要来讲 bagging。好，那我们知道 bagging 是一种啊、呃、方法，就是尽量让这个啊、呃、base l e a r n 呢之间是啊、呃、不要 correlated， 对不对？好，那这边的话是这样，就是说 bagging 基本上它还是一个 voting method。但是我们就是故意让这些 base learner 呢，好，他啊 behave 不大一样这样子 ，OK， 好，好，那这边的话，请各位同学想想看，有没有什么一些方法，好，你可以呢，就是在不更改这个 base learner 的 model 的情况之下，好，那啊是却可以让这个 base learner 呢，他啊 behave 的比较不一样。啊，有没有什么方法？好，那这边有一个技巧，好，就是啊、呃，我们既然不能改 model 的话，那我们何不让他看到一些不一样的 training set？ right？ 好，我们在 K fold 的这个 C B 的时候，那也看过类似的这个讨论，对不对？好，所以如果我们可以让他们看到不一样的这个 training set 的话呢，那感觉就有机会让他们这个这个 prediction 比较是 uncorrelated， 对不对？好，好，那啊、呃、这个做法呢，好，那应该不难想得到，好，就是所以怎么让它不一样呢？好，那这个跟 K four 不大一样，是 K four 要要要要切切这个这个这个不同不同的这个这个 fold， 对不对？好，那这边的话呢？我们不需要去 reserve 那个 fold， 因为我们其实没有要 hold out 东西去做这个这个 testing 啊，或者是做 validation 啊，所以我们不需要 hold out 东西。那这边有个更直觉的方法，好，其实就是怎么样，就是，哎，那我反正就让这些 training set 不一样，对不对？可是我让它不一样呢，这些不一样的 training set 我又不能够改到它的这个 distribution， 对不对？所以很简单啊，那我就怎么样？我就做所谓的 bootstrap 啊。那 bootstrap 是什么意思呢 ？bootstrap 就是说我就是重新 resample anchor point 从这个原本的 data set 里面。那我 sample 的方法是 sample 完之后又把它放回去啊，也就是说我是 sample with replacement。OK， 好，那这样子的话呢？我可以确保，就是说 ，OK， 好，那我 sample 完之后呢，其实 overall 的这个 distribution 不会变太多，对不对？啊，所以我并没有去影响到这个 data 的 distribution。但是呢，因为 by chance 啊，所以有一些这个 data point 呢，可能会被 sample 好几次，那有些呢，可能就不见了，对不对？好，所以基本上我这样子就可以啊，让我的这个 training set 呢，变得怎么样？变得有一点不大一样。好，但是 distribution 又没有变 ，OK？ 那这个时候呢，啊，我有了这一些这个所谓的 x j， 好，上标 j 这些 data set 之后，那我就分别呢把它啊各自去 train 一个 base learner，OK？、Okay? 那这样子做完了之后，这些 base learner 呢，我再去做 voting，OK？、Okay? 那这整个 algorithm 就叫做 bagging，OK？、Okay? 好，好，那。呃、uh, ，bagging 的话，这边各位同学可能注意一下哈，就是说我们通常在用 bagging 的 algorithm 的时候，因为我们只改了这个这个这个呃这个 training set， 对不对？好，那通常这个里面的这个 model 呢，好是不会变，而且我们可能会用一样的 model， 比如说我们可能会 train， 比如说五十个啦、一百个啊、五百个这个 decision tree 这样子，好，那每个 decision tree。看到的这个这个 example， 好、哦，可能就是都稍微不大一样，哦，用 b o o t s t r a m 的方法 ，OK， 好、哦，那这边的话呢，就是另外一个呃，相对于这个 decision tree 来讲，哈、哦，这个啊、呃、有有另外一个 ensembling， 好、哦，我们其实啊、呃、可能可以对比一下，哈、哦，就是所谓的 random forest，OK，、okay, 好、哦，那。Random forest 的话是，还记不记得？它是啊 ，train 好几个 tree， 可是每个 tree 是去 random 的取 feature， 对不对？好，那如果呢，这个 bagging 的里面的每一个 base learner， 我们是用 decision tree 的话，那我们就提供了另外一个观点，好，就是
我可以 train 一一些 trick， 可是这些 trick 呢是 train on 不同的这个 examples。OK， 好，好，所以这个就是 begging。好，那接下来我们讲 boosting。好，那我们知道就是说在 begging 里面呢，哈，我们目的就是去 generate 那些比较 uncorrelated base learner， 对不对？好，可是这些 generate uncorrelated base learner 基本上我们是用 bootstrap。那 bootstrap 的话，它怎么样可以有不同的这个？ Training data set 呢？那基本上是留给这个 chance， 对不对？好，那还有一些这个 learning method 本身的一些 unstability。好，好，那我们可不可以更进步一步的？哈，就是去 generate 那些所谓的 complementary 的 base learner 呢？因为我们在分析这个 voting 的的这个这个 performance 的时候，我们会知道，就是它的 variance 呢？可能可以降的比较低。如果我们今天是有 complementary 的 base learner 的话，对不对？好，那这边怎么做呢？各位同学要不要想想看？就是一样，我就是啊、呃，希望不要去改这个 model 啊、哦，但是我可以 generate 出这个 complementary 的 base learners。好，那这边也是一样哈、哦，有一个这个不是太难的技巧。就是我何不让我的每一次要 train 下一个 base learner 的时候呢，他 focus 的 point 是在前几个 learner 他错的那些地方。OK， 好，那如果我下一个 learner 是 focus 在错的地方，那可能就可以 complement 前面的 learner， 对不对？好，好，那呃，为了简化。讨论起见，好，那这边的话，我们先假设我们现在就 focus 在 binary classification， 好不好？好，那这边的话，比如说 multi class 的 classification 也有一些这个 generalization， 好，那各位同学有兴趣的话，可以去看一下这个相关的这个 reference， 好，那这边的话，我们先 focus 在 binary classification 比较方便我们讨论，好，好，那啊、呃，在这个 boosting 里面的哈，那最传统的这个 original 的这个 boosting algorithm 呢，基本上呢，啊，它啊就是 follow 刚,刚的 idea 哈，那它的做法就是它 combine 了三个所谓的 weak learner 哈，那去 create 出一个 strong learner。好，那在 boosting 里面，我们说这个 weak learner 是什么意思呢？就是任何一个这个 classify 或是 learner， 好，它的 error probability 是小于二分之一的。OK， 也就是它的 accuracy 是大于二分之一的。OK， 好，好，那 strong learner 的意思就是说，这个它是一个 learner， 它的 error 呢可以是 arbitrarily small。OK， 好，好，那我们怎么样看看这个这个这个 original 的 boosting algorithm 呢？借由 combine three 个啊、uh, three weak learner， 然后去做到一个 strong learner。好，好，那这个。我们先介绍一下它的 training algorithm。好，那首先第一步呢，这个 original 的 boosting algorithm 就是先把这个 data 呢，先 randomly 的分成三份。OK， 好，那分成三份以后呢，好，这个分别有 x 一、x 二、x 三。那它先用 x 一去 train 第一个 learner。OK， 然后呢，把第二个这个这个这个 split 呢，啊，这个 x two。喂给这个第一个 learner，OK，、okay? 好，所以喂给第一个 learner 的时候，我就会知道这个 D1 在这个 X2 或是 X1 里面的啊，到底是是是对还是错，对不对？好，好，然后呢，他把这个 D1 呢，在这个 either 是 X1 或是 X2， 他 misclassify 的这些 point， 好，然后就呃加到这个。X2 里面，好，然后去 train 这个这个 D2，OK，、okay? 所以 D2 在 train 的时候呢，它会有 X2 的这些 point， 好，然后呢还有这个啊、呃、D1 呢，在 X1 或者 X2 misclassified 的那些 point，OK，、okay? 好，好，那 train 完了之后呢，好，那这个 algorithm 呢？又把这个 D 三呢，啊，这个 X 三呢，哈，分别喂给 D one 跟 D two， OK， 好，然后这个时候呢，我们 D 
one 跟 D two 分别对 x 三就有 prediction 了，对不对？好，然后他把这个那些 points 呢，好，就是 D one 跟 D two 这两个 class 吧，他不 agree 的那些 point， OK， 那留下来去 train D 三， OK， 好，那这个是是我就得到了三个 D one 到 D 三的 classify。那我在 testing 的时候呢，那我就先把这个。这个 testing point 先 fill in 到 D1 跟 D2， 那如果他们 agree 的话，好，那就直接用那个 prediction。那如果不 agree 的话，这个时候 D3 就出马了啊，然后就让 D3 来决定最后的 output。好，所以这个就是 original boosting 的 algorithm。OK， 好，那我们 focus 在 training 上面。好，这个大家可能会觉得这个 training 好像。讲的好像在绕口令，对不对？好，有点复杂。好，那很简单，我们来看一个实际的例子啊，他会比较知道说啊，它的背后的目的是什么。好，那为了简化起见，我们假设这个 x 1到 x 3哈，那啊是一样的 data set， 好吧？好，好，那我们先看一下这个 algorithm 呢，会先拿 x 1 train 一个 d 1对不对？好，那假设呢？这个 data 的它的 distribution 长的是这个样子。那我 D1 串出来之后呢，我有个 decision boundary 在这边。OK， 我 predict 左边是蓝色，右边是红色。好，那这个时候呢，他会知道什么？他会知道，哎，这三个蓝色其实对 D1 来讲是 predict 错的，对不对？好，所以呢，背上前面讲的 algorithm， 好，他会把什么？他会把这个 x2， 然后呢？去加上这个 x one 里面这三个 predict 错的 data， OK， 一起放进来，然后去 train D two， OK， 所以 D two 在 train 的时候呢，你可以想象一下，哈，就是这三个 data point 会怎么样？会比较大，所谓比较大，就是说它其实出现的几率比较高，对不对？它出现了两次了，在这个 case 里面， OK， 好，所以这个比较大的这个点呢。它如果错一个的话，其实对 cost function 的影响就比较高，对不对？好，所以它可能在 model 里面就比较不会错。OK， 那比较不会错的话，我们很有可能 D two 呢就 train 出了一个像这样子的一个 classify。OK， 这个时候它把这三个点啊 classify 对了。OK， 那它把这三个 classify 对了之后呢？哎，变成 D two 呢？哎，把这三个红点 classify 错了，对不对？好，那 D 3接下来上场了，他做什么事呢？他去把这个 D one 跟 D two， 好，在 D 3里面不 agree 的那些点拿来 train， 对不对？好，那 D 3假设是一样的 data 的话，那我们就知道 D two D one 跟 D two 在哪哪哪一些 point 不会 agree 呢？就是只有这三个 data 跟这三个 data， 对不对？好，在 D one 的时候呢，我们把这三个 predict 成蓝，这三个 predict 成啊，说说，把在 D one 的时候把这三个蓝的 predict 成红的，对不对？在 D two 的时候呢，把这三个红的 predict 成蓝的，对不对 ？OK， 好，所以他们这六个点，好，其实是 D one 跟 D two 不 agree 的点。好，所以 D 三呢就 focus 在这六个点 train， 那就 train 出了这样子的一个 classify。OK， 好，好，那 train 出了这三个 classify 之后呢，那我们怎么做 prediction 呢？那记不记得啊？那前面讲就是说，那如果今天有个新的 point 来，然它落在这一区的话 ，OK， 那这一区的话呢 ，D one 跟 D two 会会 agree， 对不对？因为在这个地方跟这个地方都是蓝色。好，同样的道理，在这一区的话。啊，这个细细的长方形这一区的话 ，D one 跟 D two 也会 agree， 对不对？所以这个 example 对啊，这个 unseen 的 point 如果落在这一区或者是这一区的话，那基本上就会 follow D one 跟 D two 的 prediction。OK， 所以 decision b o u n d a r 看起来就好像这边就有两条，对不对？好，那但是它如果落在中间这一区的话。那这个是这一区呢，不管上或是下，都是 D one 跟 D two 不 agree 的部分，对不对？好，那这个时候呢，就会用 D 3的这个 prediction
，所以 D 三在这一区里面呢，啊，它就会用上下来切，对不对？好，所以到最后呢，我们会发现，其实 effectively 来讲，啊，这个 prediction 呢是这一区这个这个左上的这一个 L 型呢，好，那是这个蓝色的区域，好，那右下的这个 L 型呢是被 predict 成。红色的区域 ，OK， 好，所以这个概念很简单，就是说我借由让这个好后面加进来的这个 learner 呢，好是 focus 在前面错的或者前面 disagree 的，好，那我就去 complement 前面的这个这些 classify， 好，那我就有机会可以让我的 model 呢，好有更好的 performance，OK，、okay? 好，所以这个概念啊，其实。啊，讲起来好像很长，可是如果画图画起来的话，其实不难看得出来，对不对？好，那但是这个 origin 的 boosting 呢，其实是有一个缺点，好，就是说啊，它其实要假设这个 data 被 split 成三份 ，OK， 好 ，split 成三份。那 in practice 呢，其实我们没有，有时候没有办法去啊，去 afford 这个 three way 的 split， 我们 data 在可能分成三份啊，那。其实每一每一份其实质量都太小了 ，OK， 好，所以啊、呃、这边的话，我们就会希望是看看我们可不可以保保留这样子的概念，但是我们可以不断的去重复用我们这个 X one、X two 跟 X 三啊。那其实刚刚可以看得出来，就是我们在讲解这个 example 的时候，我们就把 X one、X two、X 三当成一样的，对不对？好，所以这件事情应该不是什么难的事情。好，好，那。的确，哈，这边就有一个很简单的 extension， 哈，叫做 a d a boost。好，那 a d a boost 它主要的目的就是去改进这个 original 的 boosting algorithm， 好，使得它可以呢是不断的利用原本的那个 training set over and over again。OK， 好，那怎么样这个让这个 a d a boost 里面我在 train 后面的这个 learner 的时候？他可以看到那些 misclassify 或是 disagree 的 point 是比较大颗的呢，啊，就是我们刚刚我们刚刚上一页看到的图一样，怎么样让它变得比较大颗一点呢？好，好，那这边的话呢，其实啊也不难想，对不对？好，就是我们就改一下这个这个 probability， 好，那使得如果这个 classify 在前面 train 错了。啊，它是 misclassified 的这个 data point， 或者是 disagree data point 的话，那我就让它的这个被抽到的这个 probability 高一点嘛，对不对？好，那这样就解决了嘛。好，所以啊 e l a b o o s 就是这样做。好，那接下来我们先在讲这个 e l a b o o s 之前，我们先定义一些 notation。好，那我们用这个 probability 上标 i j 来表示的就是。一个 example， 好，这个 x i x a 在 training training data set 里面，好，它会被抽到的几率，可以吗？好，那被谁抽到呢？被 j d j 一个 learner 抽到的几率 ，OK， 好，那这么就表达成是 probability 上标 i 跟 j， 啊，就是第 i 个 example 被第 j 一个 base learner 抽到的几率 ，OK。好，那有了这些几率之后呢，我们就可以定义叫做这个 epsilon of j。好，那它代表的是第 j 一个 learner 它的错误率，它的 prediction 的错误率。好，那它的定义在后面。OK， 好，我们先撇开这个 probability 不看。好，如果撇开这个 probability 不看，我们假设这个 probability 呢都是 n 分之一好了。OK， 那这个 error rate 就会变成是什么？ Sigma of 后面这个 indicator function， 对不对？然后除上 m 嘛，对不对？好，这边多了一个，多了一个括号，哈，哎，有吗？没有，没有，没有多一个括号，哈，就是这个 indicator function， 哈，然后因为这个 p r 都是如果都是 n 分之一，它就是可以提到外面嘛，所以就变成是分子是什么？分子是那些第 j 个 classifier。它 predict 错的那一些 point example 的个数，除上所有的 data point， 对不对？那就是 error rate 嘛。好，可是现在每一个这个 
example 被抽到的几率不是 n 分之一啊，所以我们刚刚在做这个这个平均的时候，我们就把它变成是加权平均。好，那这个 weight 呢，就是它被抽到的 probability。OK， 好，所以这个基本上还是可以描述成是这个 DJ 的这个 error rate。好，只是啊每一个 instance 每一个 data point 它的 weight 不大一样